Obstetri dan Ginekologi Konsultan PhD. The next two sessions would be the expert lectures from our honorable speakers. And at the end, there would be a discussion sessions led by the moderator. Dear audiences, doctors, ladies and gentlemen, I would like to give the stage to the head of obstetrics and gynecology, to Dr. Dr. Ardanu Kusumanto, specialist obstetri dan gynecology consultant. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Dear colleagues in the room and those who are virtually connected, I am pleased to welcome you to our this meeting guest lecture on women and reproductive rights, the global and national perspective organized by Opskin Consultant Training Program of Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, in collaboration with Center for Bioethics and Medical Humanities. We all, all understand the importance of our topic today, women and reproductive rights, the global and national perspectives. On behalf of the Department of Obstetrics and Gynecology, FKKMK, UGM, I welcome and also thanks to Professor Beth A. Rivin, MD, MPH, and Dr. Sri Vianti Ediono, SHLLM, HR, as our distinguished speaker, and Dr. Agung Dewanto, WPGYN Consultant, PhD, as our moderator this morning. I am very grateful for your presence to share new insights on this issue so that it will be very useful for our daily practice. I would also like to thank to the attendees this morning as well as the committee for organizing such a great event like this. I am confident that we all will find new ideas about this issue, fresh energy to start improving our services in the field of women's reproductive health. Thank you very much. Thank you. Dr. Arda Nukusumanto, Specialist Obstetri and Gynecology Consultant for the welcoming remarks. Next, we are moving to the main agenda of this event, panel of experts lecture on women and reproductive rights. This session will be moderated by the Honorable Dr. Agung Dewanto, Specialist Obstetri and Gynecology Consultant, PhD. Please allow me to introduce Dr. Agung Sivis. Dr. Agung Dewanto, specialist obstetri and gynecology consultant, PhD, is an experienced obstetrician and gynecologist, particularly in fertility and reproductive endocrinology, who graduated his PhD program in Innsbruck Medical University in 2016. He is currently working as a lecturer in Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, and since 2018, he is focusing on women and reproductive bioethics. Please, Dr. Agung, the stage is yours. Good morning. Welcome uh, to our Zoom meeting, Prof. Prof. Petrifin and Dr. Sri Vianti Ediono, SLLM. This morning, Prof. Petrifin and Bu Sri Vianti will present lectures about women and reproductive rights, global and national perspective. I think these topics are important since we are working on technical or medical services, but lacking of knowledge of women reproductive rights. So these two great lectures will deliver those to you with local and global point of view. If you have any questions, please type and send via chat. They will answer after the two lectures are finished. 
So let them present first, then I open the discussion. Let's start the lecture. The first lecture will start by Professor Beth Riffin. Professor Beth Riffin, please begin your lecture. So, uh, four point, please. Uh, good morning. Saya uh, harus bicara bahasa Inggris. Maaf. So uh, it is better uh, if I speak English. Uh, sorry. Uh, today uh, I will be speaking about uh, the international framework of sexual and reproductive health and rights and why it matters, especially to doctors. Punya banget chatnya. And I will speak about the uh, history and overview uh, of uh, reproductive rights using the global human rights framework. And I will also talk about what you can do for women and girls, uh, actions that you can take and examples to support reproductive health and rights. We have to think about the history of human rights and in particular, women's rights. And it's always been a fight. Women have come a long way though. Uh, and this, this fight, this advocacy for more and more rights has been successful, but we have to consider that it's taken a very long time. The picture on the top is actually a picture of women in Boston in the United States. And they are protesting for the right to vote. It took almost 100 years for women to get the right to vote in the United States. And actually it wasn't for all women, uh, but I won't go into uh, all of the details. On the bottom, we see a picture of university, whoops, university women. Uh, let's see, let me go back. University women in uh, Jakarta. I took this picture because these women, young women, uh, were protesting about polygamy in Indonesia. So it's all over the world, women are fighting for more rights. Now, when we think about reproductive health, let's consider the World Health Organization's definition. It is very broad. It is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in terms of health broadly. And reproductive health, addresses reproductive processes, as you know, functions and systems at all stages of life. It also implies that people are able to have a satisfying sex life and they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. It is also about the rights of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable, acceptable methods of fertility regulation of their choice and the uh, right to access appropriate healthcare services that enable women to go safely through pregnancy and childbirth. Now, when we think about the Declaration of Human Rights, when we think about human rights. The modern human rights era really starts post-World War II. And the Universal Declaration of Human Rights 
is this broad declaration about all rights for all people. And in the declaration, we see an article about the health and well being of himself and his family. So, pointing to the right to health. When we think about human rights, and we should be thinking about human rights when we think about women and reproductive rights, we must consider the core principles of dignity. Every woman has dignity. They're born with these rights and they can't be taken away. Only under very certain limited circumstances can human rights be taken away. And there's a principle, a core principle of non-discrimination. Now, when we think about distribution of resources, some women, some groups of women need more resources. They have less money, they have less, less education. So they may need more resources. In terms of rights, they have equal rights, but it may require a different distribution of money, other resources, manpower, so that their rights can be respected, protected, and fulfilled. And this may have to do with access to health services as well. In terms of international human rights, the international human rights law that we all look to is the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, the 1979 International Legal Treaty. And of course it was signed and ratified. It is the legal process by which Indonesia is also obligated to women. And most of the world uh, is obligated legally to women's rights. This is a convention that has all the rights, civil rights, political rights, cultural rights, economic rights, social rights. And here's the article in the law, in the treaty law, about eliminating discrimination against women in health on the basis of equality of men and women to include all healthcare services, including family planning. This is the first time in international human rights that you see a treaty about family planning and access to family planning. And this is the article that talks about eliminating discrimination against women in all matters related to marriage and family relations. And women have the same rights as men to decide freely and responsibly on the number and spacing of the children. And they have access to information, education, and the means to enable them to exercise the rights. So the government must provide the environment so that they can attain their rights. <clears throat> Excuse me. Now, women's um, reproductive health was not considered part of the human rights framework until the 1990s, about 25, 30 years ago, not that long ago. And during the 1990s, we see two world conferences that really changed the understanding of women's reproductive health and put it clearly into the human rights framework. And this took place during the Cairo conference in 1994 and uh, ICPB conference and Beijing Women's Conference in 1995. And these are very important uh, milestones. When we think about what we understand about reproductive rights and women's rights um, based on all the law and the interpretation of the law and the guidance documents that have been written. We understand now 
that women, when we're dealing with health and women, includes uh, the lifespan of women, the life cycle, and it includes adolescents and girls. And we also know that when girls and women do not have access to services that only they need, reproductive health in particular, family planning, including abortion, uh, then human rights considers this discrimination against women. Failure to remove barriers to women's access to reproductive and sexual health services also constitutes discrimination. So that's really a very different framework, taking it from an understanding of, gosh, this is a very difficult situation. This is really a sad situation to another perspective of discrimination. It's discrimination when you put up barriers. Distinctions in health services for women cannot be um, uh, understood as discrimination against men. In other words, um, the defense in some societies can be, well, men don't have this service and so it's discriminating against men. Well, it turns out that that's not the right way to think about human rights. There are certain services that only women need. And when the government is not allowing them to access those services, then human rights understands it as discrimination. Um, here we see that Indonesia is um, obligated legally through international law. So the parliament has gone through the legal process to make Indonesia obligated to all of these international legal treaties and they all relate to reproductive rights. When we think about reproductive health, we might take a different look at what some of the issues are in terms of violence. Now, we all know that there can be individual violence against uh, a, a woman, physical, sexual, or psychological and emotional violence. <clears throat> Excuse me. <clears throat> but we might also think about what is called structural violence. Now, many of you may already know what I mean. Structural violence is a term that has been around for about oh, 70 years. Um, and it describes social arrangements in a society, uh, social structure and the institutions that put individuals and populations in harm's way and actually can cause injury by preventing them to get their needs met. So we might consider child marriage, mistreatment of women during childbirth, and restrictions on safe and legal abortion access as structural violence. Because it, it all occurs in a framework that exists in society that allows it to occur. So I will not be talking about child marriage uh, right now, although I certainly could speak um, at length about this issue, but because of the time constraints, um, because we want to have a lot of discussion, I won't talk about child marriage as um, structural violence. Um, I will only speak very briefly about mistreatment of women during facility-based childbirth. And I will speak uh, uh, much more about access 
to abortion, safe and legal abortion. So let's think about mistreatment of women during childbirth. I would uh, note that uh, this 2020, June 2020 article, if you're interested in this topic, is very worthwhile reading. The, the authors uh, talk about different kinds of mistreatment. And we see on the left-hand side of the slide, the categories of mistreatment that they um, put the specific uh, types of um, actions under. There are three, physical and verbal abuse, absence of informed consent, uh, uh, abuse of the doctrine of medical necessity, or denial of women's choices. And then the third category of denial of care, segregation, removal, and detention. And there are some examples here. So uh, painful, uh, unnecessary uh, vaginal exams during labor uh, would be considered uh, physical abuse. Uh, and denial of pain medications would also be considered mistreatment uh, or detention uh, of women in health facilities because they lack the ability to pay their hospital bill. That is also considered uh, mistreatment. And then we see on the right side of the slide why this happens. It's often justified in the name of tradition, culture, and religion. Mistreatment is more likely to occur against certain types of women. Women from minority, racial, ethnic, and religious groups. Women of lower socioeconomic status, migrant women, people with disabilities, adolescents, people living with HIV, unmarried women. And you see below the human rights that are claimed to be violated when this happens. The right to be free from torture and other ill treatment, right to privacy, right to health, right to non-discrimination and right to equality. Now I'm going to quickly switch to abortion. This is another issue that is related to, as I said, structural violence. Um, there are social relations in society um, that make this possible, uh, that make uh, abortion um, cause uh, mortality for women. Uh, and so we see the state of abortion now at 45% of all abortions are unsafe in the world. This is about 25 million women and girls every year. And this is 4.7% to 13.2% of maternal deaths. And millions of women and girls, as you know, suffer serious, often permanent injuries, although they may not die. Now women and girls have abortions whether or not it is legal in the country. In fact, about 41% of women live under restrictive laws and the relationship between laws and abortions is that they are unsafe abortions more often when there are legal restrictions. Here we see a Guttmacher Institute uh, graph that shows that abortion occurs broadly uh, around the world, whether or not there is legal access to abortion. So we see on the left-hand side, uh, the uh, uh, abortion number per thousand women when they did the study 2015 through 2019. We see broadly legal, there are 40 per 1,000 women where it is legal and all the way where it's prohibited altogether, the same number of women 
have abortions. And so again, the difference is not the law. The difference is whether it is safe or not and whether women die or not. Here is a Center for Reproductive Rights map. It's a very nice interactive map. You should go to the website and, and use it. It's very useful. You can certainly click on Indonesia and see uh, all of the uh, information about Indonesia. This is a global view. And we see that countries are categorized by uh, laws that prohibit abortion altogether uh, uh, to the uh, saving a woman's life. And that's the same color as Indonesia. Laws are uh, allowing abortion to save a woman's life. Uh, the yellow is to preserve health. And the light blue uh, are countries uh, that allow broad social or economic grounds for abortion. Uh, and the uh, darker blue is abortion on request with other restrictions uh, and some gestational limits. Again, women seek abortion, whether it is legal or not. Uh, and uh, it relates to unsafe or safe abortion. Uh, and uh, the legal status of abortion is arguably an important indicator of women's ability to enjoy their full reproductive rights. Now, uh, leading human rights arguments and court decisions uh, argue that these are the rights that are violated when there is limited access to abortion or any restrictions uh, on abortion. So the right to self-determination, the right to non-discrimination, the right to free, freedom from cruel, inhuman, and degrading treatment, uh, and, and the following rights of equality, uh, right to health, right to life, uh, and right to privacy. The uh, special rapporteur at the UN on torture in 2016 felt that it was very important to come out with uh, a statement, a report about uh, abortion. And this is very unusual. Usually the UN Special Rapporteur focuses on other types of torture, uh, civil and political rights torture, torture in prison. But in 2016, it was important to come out with this report that says, the denial of safe abortions uh, and subjecting women and girls to humiliating and judgmental attitudes um, constitutes um, torture or, or ill treatment. And there was a recognition that states or countries have an obligation to reform restrictive abortion legislation that perpetuates torture. And I just want to underscore how unusual it is for, for uh, this person at the UN to make any statement or write a report about a health situation. So let's look at what's been going on around the world. In the last two decades, there has been a lot of progress. The right to access safe abortion uh, as a norm, you know, as, a, as an understanding of what is a norm and standard has been established by the UN and regional human rights bodies and special rapporteurs. Uh, there have been court decisions that have supported the right to access abortion in all types of courts, 
in regional courts, the UN Human Rights Committee, and national courts in the countries. And then civil society organizations, NGOs, foundations, have advocated for the right to access safe abortion and hold states accountable for this right in their country. This is a complicated slide, uh, so we don't need to go into all of the details, but there's really been an evolution of this norm. Uh, many countries have liberalized their abortion laws. Uh, Mifepristone and misoprostol were added to the World Health Organization's model list of essential medicines. And of course, this is used in combination to terminate pregnancies. Uh, there have been very significant uh, UN Human Rights Committee uh, decisions about uh, the right to uh, access abortion and the fact that in these two cases listed here, Mellet v. Ireland and Whelan v. Ireland in 2016 and 2017, the United Nations Human Rights Committee clearly stated that uh, prohibiting uh, access to abortion and criminalizing it is violating women's fundamental human rights. Uh, this is a reminder that uh, you know, this issue of access to safe abortion continues. Uh, in 2019, the High Court of Northern Ireland um, ruled that highly restrictive abortion laws uh, violate women's human rights. This is another example of what happens outside of the courts. You don't have to use the courts uh, to create change. And in the Republic of Ireland, uh, that is extremely, um, it's a very conservative um, Catholic country uh, where the constitution actually gave uh, fetal rights the same strength, uh, the same authority as women's right. Uh, so women's rights were equal to fetal rights before all this happened in 2017, 2016, 2017, people came out to the streets, uh, women and men, and they uh, rallied, they demonstrated against Ireland's abortion ban. Uh, and then there was a, a political referendum and election uh, about this and it overwhelmingly passed. And then in 2018, the Irish parliament passed a bill to legalize abortion. This is really quite a change in this country. So uh, people, power really changes what happens in a country for women. Uh, again, uh, there's a lot of turmoil. Uh, some countries currently are uh, passing legislation uh, to support access to safe abortion. And you see Argentina on the left. This is an example uh, in December of 2020, uh, just a month ago, uh, there was an historic decision by the Senate uh, that was the last step to approve legalization uh, of abortion in Argentina. Uh, they have been uh, protesting for uh, a decade and it finally came to pass that their efforts uh, were successful. The politicians heard the people. In Poland, uh, the exact opposite is happening. Thousands are currently protesting uh, because uh, Poland, uh, the, the government of Poland just put almost a total ban on abortion uh, into uh, effect. And people are in the streets almost every day now. So it's a reminder that global sexual and reproductive health and rights are advancing. Sometimes they take a step or two back though. And we see uh, the long arc of history 
uh, bending towards rights. But again, uh, in Indonesia, uh, this is a picture in, on the right side uh, of uh, the 2016 Jogjakarta demonstrations against LGBTQ rights. And so there are forces in every society in the United States as well. This is in New York, um, where I took a picture. Uh, there was a demonstration uh, about women's rights there. It's, it's ongoing around the world. And each country uh, has different, a different set of issues uh, that are driving uh, one way or the other uh, the current situation. There is the practical aspect of conscientious objection, especially when we talk about abortion. Uh, it, it, it is true everywhere in every society, every country. Uh, the laws, the regulations about this for doctors are quite different in different countries, but it's a thorny and complex issue. Balancing the rights of women with the duties of healthcare providers. And there are questions to consider. What are the duties of providers in the society? The doctors, the nurse practitioners, other uh, clinicians that are providing healthcare. What are the limits of conscientious objection? Since providers have a duty to care for the patients, does that duty to provide care include scientifically accurate information and referrals? If you do not want to perform a legal abortion as a doctor, that might be just fine, but do you have a duty to refer to another doctor who can do this under the law? In just a moment, of lightness <laughs> uh, to interject here, a, a little cartoon. Uh, and these are uh, astronauts up in space, looking back at the, at the world, at our, our Earth. I just wish the Earth was as beautiful to live on as it looked, as it is to look at, he says. It, it's right behind me, isn't it, she says, right? So uh, the world is very complicated. Our earth has many countries and, and every country deals with many of these issues quite differently. Um, I was at the Nairobi summit in 2019 and uh, this was the 25th year of the 1994 uh, ICPD in Cairo. And at the anniversary summit, uh, IPAS and partner organizations drafted a joint declaration for the summit to recommend actions needed to ensure safe abortion access. And indeed, many NGOs around the globe, including the NGO uh, in which I am president, uh, signed this uh, declaration about access to safe abortion. So I would like to finish my talk uh, ending with the understanding and the perspective that doctors wear many hats. I certainly do. Uh, doctors are clinicians. They may be um, uh, researchers, and they also can be advocates. And I would like you to consider the role that professionals play in their own institutions uh, uh, at UGM and um, Sardito Hospital uh, and other uh, institutions that you are involved with. Uh, for instance, uh, Togi and ED, uh, changing norms and standards in Indonesia, influencing government policy, being an advocate for patient-centered care, uh, uh, trying to help women uh, go through 
their reproductive lives safely, advocating for their rights uh, and advocating for adolescent rights as well, unmarried women's rights, uh, working together with lawyers, law professors, other NGOs to respect and protect women, uh, conduct research, provide evidence for litigation and UN reports about women's rights and educate women themselves, uh, empower them to advocate for themselves. And I conclude with Tara Makassi. Uh, this is a picture of Seattle uh, with uh, Mount Rainier, uh, a 14,000 foot mountain uh, in, in our city, uh, right outside the city. And uh, thank you very much. And I'm sorry if I went over my time limit just a little. Okay, thank you, Prof. Uh, Petrifin. But uh, I want to say sorry that I forgot to inform your CV to your to, to the audience. Uh, but now after, <laughs> yeah. But after delivering your uh, lecture, uh, they they must be know who you are. Yeah, yeah. I think so. <laughs> <laughs> yes, very great lecture. Uh, I think there's something uh, difficult to. Uh, apply in Indonesia. I mean, because the, uh, the legal aspect is very restricted in Indonesia to do uh, abortion, then some of uh, unmarried women may be asking for abortion, but the legal aspect say no. But yeah, we will discuss after uh, Dr. Sri. Dr. Sri uh, will present uh, her uh, lecture about the uh, local perspective about uh, women and reproductive rights. Okay, uh, Dr. Sri Vianti Etiono, the place is yours. Thank you uh, very much uh, for uh, Pa Budi who actually introduced me and then uh, thank you for Beth. I think what Beth has mentioned uh, today is a very interesting uh, the way how to look at the issue of uh, sexual uh, reproductive health through the framework on uh, women's human rights, uh, which is actually the core of the uh, discourse and development on uh, uh, reproductive health. But um, today, uh, let me present my paper um, with Bahasa Indonesia as it is uh, bilingual. So. Uh, the organizer asked me uh, still to present a PowerPoint in English, but I can um, discuss in Bahasa Indonesia. Uh, I'm so sorry, Bubet, but I think you understand well uh, my presentation later on. Okay, uh, uh, let me uh, share my PowerPoint. Yeah, um, so I think it's clear now. Yeah, so. My topic is actually the urgency in discussing sexual and reproductive health rights in Indonesia's context. Uh, jadi um, Bapak Ibu, uh, kalau tadi Bu Bet ya sudah menjelaskan sangat lengkap tentang bagaimana sih sebetulnya perspektif hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan menghubungkan isu uh, kesehatan reproduksi sebagai hak. Jadi bukan semata-mata uh, pelayanan kesehatan. Saya kira um, apa yang disampaikan oleh Ibu Bet itu menjadi core atau inti dari perkembangan pemikiran tentang uh, kesehatan reproduksi di dunia atau di tingkat global. Jadi memang sudah banyak sekali uh, framework di tingkat internasional yang meletakkan hak reproduksi dan seksualitas sebagai hak dan kesehatan. Jadi hak atas layanan kesehatan. Nah ini uh, penting sekali, terutama kalau nanti kita lihat dalam konteks Indonesia. Nah di samping tadi ada Cairo, um, post Cairo ya, dan juga kemudian ada Beijing um, uh, Declaration uh, dan Action, tapi kita juga ada MDGs dan SDGs. Ya, MDGs dan SDGs ini uh, sangat dilematik karena di satu sisi memang menekankan capaian-capaian apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau kita lihat memang ada kritik terhadap SDGs. Walaupun ada kritik, mari kita lihat dulu ya, kalau di dalam konteks SDGs itu 
uh, sebetulnya ada beberapa target dan Indonesia adalah bagian uh, dari uh, komitmen memiliki uh, dengan SDGs itu misalnya target 3.7 tentang uh, access to sexual dan reproductive health care services ya itu macam-macam mulai daripada uh, KB informasi tentang uh, dan bagaimana mengintegrasikan kesehatan reproduksi dalam strategi nasional dan program lainnya. Ada juga uh, target 56 yaitu under the gender equality goals itu adalah akses to sexual dan reproductive health and reproductive right. Jadi sebetulnya apa yang disebutkan oleh Beth itu bukan hanya health tapi rights sudah menjadi komitmen uh, dunia di mana sebetulnya Indonesia menjadi bagian dari komitmen itu. Apalagi kita sudah meratifikasi konvensi SIDAO, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984. Dan konvensi ini sebetulnya memiliki tekanan-tekanan uh, terutama ada general recommendation nomor 24 ya tahun 1999 yang menekankan tentang hak uh, sexuality dan reproductive right. Jadi dua hal yang tidak bisa uh, di, di, dihubungkan. Nah, saya kira um, yang menarik sebetulnya uh, tadi uh, apa sempat disinggung sedikit, tapi kalau uh, beberapa literatur dan beberapa uh, analisis tentang bagaimana perkembangan sexual right dan reproductive health ini um, ada banyak perkembangan di tingkat global ya. Jadi uh, terutama dalam konteks peningkatan uh, akses untuk kesehatan ibu, ya penggunaan kontrasepsi dan juga layanan HIV/AIDS. Namun uh, ada uh, banyak gap ya terkait dengan uh, pendekatan sexual right dan uh, reproductive health ini, terutama memang uh, uh, banyak negara-negara yang belum memberikan perhatian kepada isu kekerasan berbasis gender, terutama yang kekerasan seksual, karena kekerasan seksual ini adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kesehatan e, reproduksi juga. Nah, e, itu isu yang pertama dan isu yang kedua soal tadi e, seksualitas remaja dan isu yang ketiga adalah seks e, aborsi, aborsi yang aman dan yang isu e, berikutnya adalah soal e, pengakuan atau juga uh, layanan terhadap uh, mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda ataupun gender uh, uh, identitas yang berbeda, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Nah, uh, dalam Leset Commission ini memang dilihat bahwa empat isu ini menjadi empat isu yang relatif tidak banyak dibahas, tidak banyak disentuh, dan juga tidak banyak di uh, advokasi uh, di tingkat negara-negara, um, Nah, termasuk sebetulnya Indonesia. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, saya kira kita sudah paham ya bahwa kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 36 2009, yaitu tentang kesehatan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Pasal 71, 72, 73, 74, 75, itu bicara tentang kesehatan reproduksi. Nah, yang menarik sebetulnya ada dua dua ada kombinasi yang menarik di dalam undang-undang kita ya yang pertama sebetulnya meletakkan bahwa kesehatan reproduksi itu sebagai pendekatan yang komprehensif dia tidak semata-mata bicara soal fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan ya dan layanan kesehatan itu kemudian tidak semata-mata pada layanan kehamilan sebelumnya selama dan pasca tapi juga berbagai um, layanan lain yang juga harusnya didorong yaitu layanan KB, kontrasepsi termasuk sexual health dan health reproductive system. Nah, yang menarik juga sebetulnya di dalam undang-undang nomor 36 2009 ini uh, apa meletakkan tentang hak-hak um, uh, hak-hak yang memadai tentang bagaimana perempuan tanpa diskriminasi dapat eh, apa memiliki hak terhadap eh, seksualitasnya. Nah itu itu menarik kerangka itu. Tapi nanti kita diskusikan bagaimana kerangka yang sangat eh, relevan dengan isu hak asasi manusia kemudian terbatasi ya. Nah terbatasi dengan kebijakan hukum itu sendiri. Nah ini mengapa? Nah ini nanti yang eh, kita akan diskusikan. Tapi uh, kembali kepada uh, apa yang disebutkan Lancet Commission ya bahwa 
Kalau kita melihat kesehatan reproduksi, itu saya kira sudah biasa ya para dokter, pada bidan, itu sudah paham lah apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi ya. Nah memang kalau di sini tentang informasi yang memadai tentang reproduksi sistem, ya termasuk juga termasuk siklus dari menstruasi ya dan bahkan akses yang aman, efektif dan tidak dan bisa aksesibel aksesibel itu dapat di, terkait dengan metode kontrasepsi kemudian juga akses yang dalam konteks kesehatan dalam konteks kehamilan dan kelahiran ya termasuk tadi yang disebutkan oleh Beth adalah aborsi yang aman ya dan termasuk post abortion care nah tapi kemudian yang seringkali dilupakan adalah reproductive right-nya. Ya, reproductive right ini uh, adalah terkait dengan uh, bagaimana seorang perempuan itu memiliki to, uh, ke, apa, um, decision, ya, dapat membuat keputusan yang bebas terhadap reproduktifnya tanpa ada diskriminasi, ada paksaan apapun ataupun kekerasan. Ya, termasuk uh, tadi yang dibilang oleh Bed hak atas privacy ya kerahasiaan dan juga inform consent dan yang menjadi penting adalah tentang mutual respectful dan equitable gender relation. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana implementasinya dalam konteks Indonesia. Nah, sama kalau sexual health itu memang saya kira yang sudah banyak dibahas soal HIV AIDS ya. Uh, ada konseling dan sebagainya, tapi yang seringkali dilupakan ya dalam kerangka-kerangka kebijakan adalah sexual right. Nah, sexual right ini termasuk misalnya dalam melakukan hubungan seksual yang aman dengan uh, pasangannya, ya tanpa ada kekerasan, ya termasuk dengan uh, suami atau istri, uh, termasuk uh, masuk dalam perkawinan yang uh, baik ya yang izin tidak ada paksaan ya dan kemudian bahkan uh, adanya berbagai uh, hak-hak seksualitas lainnya termasuk adanya uh, sebetulnya uh, sex uh, education ya edukasi seksual edukasi seks yang yang seringkali menjadi masih debatable dalam konteks Indonesia nah uh, mengapa uh, kemudian uh, kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi itu menjadi penting selalu menghubungkannya dengan kesehatan uh, hak ya hak seksual dan reproduksi. Jadi uh, ini ada data-data ya data-data ini nanti masih perlu kita selalu check and recheck ya tapi misalnya dalam konteks uh, perkawinan paksa ya, Indonesia itu termasuk nomor dua tertinggi di Asia terkait dengan perkawinan paksa ya dan child merit. Jadi uh, jadi child merit itu atau perkawinan anak di bawah usia kalau kita dulu 16 tahun sekarang 19 tahun, maka di dalam banyak konsepsual itu bisa dianggap sebagai uh, apa uh, perkawinan yang dianggap paksa karena anak seharusnya belum bisa memberikan izin terhadap dirinya, ya. Jadi orang lain yang memberikan izin. Jadi perkawinan anak itu sangat tinggi di Indonesia. UNICEF memprediksi ada 375 anak yang menikah tiap harinya. Nah, saya kira Bapak Ibu pasti paham apa dampaknya ketika anak yang belum cukup usia, apalagi di bawah usia 16 tahun, apa menikah dan itu artinya bahwa kecenderungannya untuk hamil tinggi sementara tubuhnya sendiri secara fisiologi belum tentu memadai untuk mendukung kehamilannya. Nah itu ada tinggi sekali dan ini menjadi satu perhatian yang serius sebetulnya. Nah yang kemudian ada infeksi HIV yang ternyata cukup tinggi untuk kalangan anak remaja ya atau dewasa muda. Ya itu ada 18,4 persen ya dan dan terakhir itu 21 persen di tahun 2016. Kemudian jumlah uh, anak yang perempuan yang disunat, nah, sunat perempuan ini juga sangat tinggi um, angkanya. Jadi uh, diprediksikan separuh dari perempuan ya usia di, di bawah 11 tahun di Indonesia mengalami uh, sunat perempuan. 
Nah, belum lagi kasus uh, kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan karena banyak hal ya. Misalnya uh, kehamilan tidak dikehendaki ini bisa jadi karena gagal KB, bisa jadi karena uh, perkosaan ataupun juga hubungan-hubungan seksual sebelum perkawinan uh, baik adanya paksaan ataupun tidak ada paksaan. Dan uh, di tahun 2020 sebetulnya diidentifikasikan uh, oleh um, BKKBN itu ada 17,5 Um, apa rate ya uh, untuk uh, pregnancy yang tidak diinginkan uh, terus ada kasus yang survey cancer yang cukup tinggi nah yang juga menarik adalah soal uh, unsafe abortion ya uh, untuk remaja jadi kita tidak punya data yang pasti ya tentang uh, jumlah uh, unsafe uh, abortion ini ya tidak ada pasti ada yang memprediksikan 2,3 juta, ada yang memprediksi setiap tahun, ada yang memprediksikan 2 juta, ya. Karena apa? Karena memang uh, ini tidak legal, ya. Ini sesuatu yang tidak legal, jadi ini di bawah tangan prediksi-prediksi didasarkan berdasarkan survei. Tapi banyak yang memperkirakan memang jumlahnya sangat tinggi uh, dan uh, yang menyebabkan kematian juga uh, cukup tinggi. Nah, ini dan terutama terjadi di kalangan anak muda. Salah satu dokumen yang saya temukan yang di launching oleh DPR, yaitu salah satu naskah akademis sebuah undang-undang, itu menyebutkan bahkan kehamilan anak ya di bawah usia 19 tahun perempuan itu hampir sama tingginya dengan kehamilan orang dewasa. Nah, ini perlu dicek ulang. Tapi kalau misalnya pemerintah berani melaunching data itu, berarti data itu ada indikasi yang benar. Nah, ini cukup tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Dan yang terakhir juga adalah soal tingginya kekerasan seksual. Ya, kalau kita bicara kekerasan seksual, maka pada umumnya kan itu meletakkan sebagai kekerasan terhadap hak dan seksualitas dan fungsi reproduksi. Kalau kita mengacu kepada General Recommendation no, SIDAO nomor 35 tahun 2017, itu memang sudah meletakkan apa yang disebut dengan Gender Based Violence Against Women yang terkait dengan seksualitas dan reproduksi, reproductive health, yaitu misalnya sexual harassment, sexual assault, ya, kemudian jadi pelecehan seksual, penyerangan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, aborsi paksa, unsafe abortion, termasuk yang melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang melakukan aborsi, sterilisasi paksa, dan sterilisasi terhadap kontrasepsi, paksaan, paksaan kehamilan, dan paksaan merit, perkawinan. Semua kasus-kasus ini terbukti ada di Indonesia. Ya, misalnya kasus pemaksaan sterilisasi itu terjadi kepada perempuan-perempuan disabilitas yang mereka tidak diketahui tiba-tiba dalam layanan ke ke kesehatan, tiba-tiba mereka baru sadar kalau mereka mengalami sterilisasi. Jadi untuk kasus yang lain mengalami sterilisasi. Belum lagi misalnya kalau untuk yang disabilitas ini isunya adalah mereka hamil berulang kali terutama yang disabilitas mental dan kemudian keluarganya memutuskannya untuk melakukan sterilisasi karena takut anaknya diperkosa dan hamil. Jadi yang dikhawatirkan adalah kehamilannya, bukan perkosaannya. Karena kehamilan itu yang berdampak pada punyanya anak dan ada karena satu kasus misalnya seorang disabilitas pernah hamil sampai empat kali karena paksaan karena perkosaan ya tidak diketahui siapa yang memperkosa walaupun ada indikasi diperkosa ada oleh lingkungan sekitarnya tapi kemudian yang dilakukan adalah pemaksaan sterilisasi tanpa keinginannya dan bahkan sterilisasi ini tidak saja terjadi pada yang disabilitas mental tapi disabilitas lain yang sebetulnya orang itu bisa memberikan izin bahwa itu perlu atau tidak dilakukan sterilisasi. Nah, pemaksaan kehamilan, pemaksaan ini cukup tinggi dan perkawinan anak apalagi ya, saya kira seringkali kasus-kasus perkosaan ya atau persetubuhan dengan anak yang berdampak pada kehamilan itu kemudian dimintakan dispensasi. Ya, padahal sebetulnya um, anak itu tidak dalam keadaan ingin melakukan uh, perkawinan dan apalagi uh, melakukan um, meneruskan kehamilan. Tapi uh, tadi yang dibilang oleh uh, Bubet ada budaya yang sangat kuat 
yang berpengaruh terhadap mereka yang sebetulnya menjadi korban itu um, dipaksa untuk kemudian melanjutkan perkawinan dan tidak lagi melanjutkan uh, apa kekerasan seksual yang dialaminya. Jadi kekerasan seksual ini berdampak pada banyak hal ya dan uh, dan itu menjadi satu perhatian di tingkat nasional ya karena kalau kita lihat data dari BPS ya tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2018 maka ada prevalensi kekerasan seksual yang sangat tinggi di mana satu di antara empat perempuan mengalami kekerasan eh, terhadap perempuan ya dan satu dibandingkan tiga eh, perempuan itu dianggap eh, satu dibandingkan lima perempuan mengalami kekerasan seksual ya jadi dan kalau kita lihat data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sebuah lembaga yang e, dibentuk oleh negara, itu meletakkan bahwa selalu ada peningkatan kekerasan e, berbasis gender pada tahun 2018 itu ada 4.402.000 kasus, dan kemudian pada tahun 2019 e, itu 4.431.471 kasus. Ya, di mana uh, kekerasan seksual itu merupakan uh, bagian dari yang dilaporkan, bah, yang terjadi di rumah, yang dilakukan oleh uh, anggota keluarga kepada keluarga lain, anggota keluarga lainnya, kemudian um, public services ya, bahkan uh, di institusi-institusi universitas, dan juga termasuk ada kekerasan-kekerasan uh, uh, yang berbasis intoleransi terhadap mereka yang memiliki orientasi seksual dan gender identity yang berbeda. Nah, ini datanya ya berbagai bentuk kekerasan seksual incest itu tinggi paling paling tinggi kemudian diikuti dengan perkosaan, persetubuhan, percabulan dan bahkan eksploitasi seksual. itu dan termasuk kekeras perkosaan dalam rumah tangga. Ada bentuknya juga cyber crimes, ada pemaksaan aborsi, perbudakan seksual maupun percobaan perkosaan. Nah, kalau di publik itu juga kekerasan seksual itu eksploitasi seksual juga ada, tapi yang paling tinggi adalah perkosaan, ya percabulan dan pelecehan seksual, persetubuhan maupun cyber crime. Nah, ini data-data yang dilansir dan kalau kita lihat secara data statistik cukup uh, tinggi ya. Nah um, kalau uh, Indonesia sudah meratifikasi SIDAU dan ke, se sebagai salah satu kewajiban dari pemerintah Indonesia adalah sebetulnya melaporkan tentang bagaimana implementasi dari kewajiban-kewajiban uh, negara yang tertera di dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah salah satu pasal di dalam SIDAU adalah soal uh, kesehatan ya. Nah, Indonesia baru memberikan laporan yang ke-8, ya. agak terlambat, tapi ini sudah masuk. Dan ternyata dari laporan pemerintah tentang implementasi kesehatan reproduksi di Indonesia, ada banyak catatan yang kemudian harus diberikan perhatian oleh Indonesia. Ya, ini catatan-catatan yang diberikan oleh Komite Sidau terhadap pemerintah Indonesia. Jadi Komite Sidau itu bertanya, Sebetulnya kepada pemerintah Indonesia, bagaimana langkah-langkah dalam memperkuat ya akses untuk seksual dan reproduktif health, kesehatan services, termasuk kesehatan dalam konteks maternal maternal health services di rural area, ya termasuk yang di Papua yang dianggap rendah sekali, tinggi sekali kematian ibu, ya. Dan kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan kematian perempuan yang hamil, termasuk kematian dalam proses melahirkan, yang di datanya Kementerian Kesehatan itu ada 77 persen kematian mendadak, ya, yang yang kemudian selama dan itu cukup tinggi itu dipertanyakan oleh Komite Sidau, termasuk juga persoalan aborsi, baik karena kasus perkosaan inses maupun termasuk uh, yang uh, emergensi ya uh, karena emergensi uh, dan juga uh, komite sidau mempertanyakan uh, sejauh mana uh, pemerintah Indonesia memikirkan dekriminalisasi dekriminalisasi itu maksudnya tidak lagi menjadikan uh, perempuan uh, sebagai 
uh, pihak yang uh, dipersalahkan dalam konteks aborsi dan kemudian uh, di, diangkat di jalur hukum. Ada persoalan, ada pertanyaan juga soal uh, women living with HIV AIDS uh, tentang uh, diskriminasi yang terjadi dalam proses uh, memberikan layanan. Kemudian ada uh, pertanyaan terhadap uh, aksesibilitas dari services untuk perempuan dan anak yang disabilitas. Jadi ternyata memang ada data yang masuk ke Komite Sido tentang bagaimana pelayanan terhadap perempuan disabilitas termasuk pelayanan kesehatan yang masih sangat rendah. Dan uh, saya sendiri uh, membimbing satu tesis ya, uh, di mana uh, mahasiswa saya adalah uh, bidan dan mereka juga bercerita bahwa itu praktek yang biasa melakukan uh, KB tanpa uh, izin misalnya. Nah itu menarik sekali, ya itu uh, praktek-praktek yang berjalan. Dan kemudian tadi soal free, konsen, uh, izin, dan juga uh, uh, kebebasan perempuan untuk menentukan apa yang uh, terjadi pada tubuhnya, itu menjadi pertanyaan yang luar biasa di uh, Komite Sidau, dan memang pemerintah Indonesia harus melaporkan dan memberikan uh, catatan terhadap pertanyaan ini. Nah, uh, sebetulnya uh, apa menjadi persoalan yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan tingginya angka kekerasan seksual, uh, tidak jelasnya data abu, uh, aborsi di kalangan remaja. Tapi kalau kita lihat ya uh, di berita-berita itu kasus-kasus uh, banyak sekali. Seorang anak SMA, uh, SMP yang uh, membunuh bayi, ya. Um, dianggap membunuh bayi karena sebetulnya melahirkan di sekolah misalnya karena dia sendiri tidak tahu kalau uh, dirinya hamil ya uh, ada uh, anak yang stres uh, melakukan kekerasan kepada anak tetangganya ternyata dia hamil uh, selama empat bulan dan itu ternyata uh, mengalami kekerasan seksual uh, oleh tiga orang misalnya ada banyak cerita cerita kasus seperti itu ada eh, waktu saya di pengadilan untuk memberikan keterangan ahli, ada seorang eh, baru tamat SMA, baru bekerja, dan ternyata dia hamil dan melahirkan di kos-kosan. Dia mau ambil cuti eh, karena dia dalam keadaan berdarah, eh, anaknya diletakkan di box, kemudian eh, ke pergi eh, untuk meminta cuti, eh, tapi ternyata ketika pulang anaknya sudah meninggal. Ya, dia tidak tahu bagaimana harus melakukan. Ada banyak kasus-kasus seperti itu yang sebetulnya adalah uh, akar masalahnya kekerasan berbasis gender. Itu satu hal. Dan ada akar masalahnya lagi ketika mereka mengalami kekerasan berbasis gender, tidak ada layanan yang memadai untuk membantu mereka. Ya, Karena bentuk kekerasan berbasis gender yang relatif diakui di dalam sistem hukum kita adalah dalam bentuk yang perkosaan semata. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya bahwa um, dalam konteks Indonesia, uh, uh, tubuh perempuan itu masih menjadi arena yang diperdebatkan selalu. Uh, perempuan itu selalu dihubungkan dengan isu-isu yang bukan semata-mata isu medis, tapi isu sosial, isu moral, dan isu politik. Ya, uh, Isu sosial, moral, dan politik ini misalnya... Uh, Tadi, ketika seorang perempuan hamil yang tidak diingini dan dikehendaki, dan dia adalah uh, tidak menikah, uh, dan dia tidak sebetulnya tidak ingin melanjutkan uh, kehamilannya, Di, tidak dikehendaki bisa jadi karena pas, dengan pasangannya atau bisa jadi karena proses eksploitasi seksual uh, yang berkepanjangan. Ya. Nah, kemudian um, dia dia tidak melaporkan kasusnya sebagai kasus perkosaan, dan tapi dia kemudian tidak akan menjadi pertanyaan yang luar biasa kalau orang ini akan melakukan aborsi secara moral ya karena dia bukan menikah jadi moralitas itu kan meletakkan ini perempuan menikah atau tidak menikah ya dia suaminya memberi izin atau tidak memberi izin itu menjadi satu problem yang dengan meletakkan dengan demikian bahwa bahwa perempuan tidak bukan orang yang lepas ya dan selalu tubuhnya itu menjadi menjadi tempat yang contested. Ya. Belum lagi nanti isu-isu uh, aborsi uh, itu menjadi dipolitisasi uh, sangat tinggi, sehingga kemudian semakin meletakkan uh, perempuan uh, tidak punya daya terhadap uh, pengambilan keputusan terhadap tubuhnya. Nah ini sebetulnya core dari uh, isu uh, hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. 
Nah, ada proses uh, panjang ya diskriminasi gender uh, yang kemudian kita tidak bisa uh, abaikan yang uh, yang meletakkan perempuan menjadi lebih uh, apa rentan ya ketika berhadapan dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Ya, isu KB, isu kontrasepsi, isu aborsi, dan yang paling penting sebetulnya dampak dari kekerasan yang berbasis gender ini adalah kekerasan kekerasan ya dan diskriminasi. Nah, apa impactnya ketika isu tubuh atau perempuan itu diperdebatkan ya tubuhnya dan dianggap sebagai isu-isu yang politis dan sosial dan yang berbasis pada moral? Impactnya kalau di dalam sistem hukum di Indonesia jelas bahwa ada akses kontrasepsi yang sangat terbatas. Ya, jadi kontrasepsi hanya boleh diberikan bagi mereka yang menikah. Menikahnya juga adalah menikah secara resmi. Ya, padahal data dari dinas data yang ada ya itu sebahagian besar pernikahan di Indonesia adalah tidak tercatat. Ya, sebagian besar itu ada datanya ada yang menyatakan 60 persen ya ada yang menyatakan 58 persen jadi antara 58 sampai 60 persen itu adalah perkawinan yang tidak tercatat ya. baik karena eh, ada budaya-budaya yang yang di berbagai daerah yang memang eh, perkawinan secara kesepakatan antar keluarga aja sudah dianggap sebagai eh, perkawinan jadi itu ada satu masalah karena dengan demikian bahwa bahkan perempuan yang menikah tapi tidak tercatat, maka aksesnya terhadap kontrasepsi menjadi uh, sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah uh, restriksi terhadap aborsi. Ya, uh, saya kira kalau restriksi terhadap aborsi ini uh, memang kita meletakkan bahwa aborsi itu hanya dibolehkan untuk dua hal yaitu dalam kondisi emergensi darurat ya emergensi darurat kesehatan dan yang kedua adalah karena perkosaan. Tapi dalam konteks perkosaan undang-undang kesehatan kita meletakkan hanya boleh diaborsi kalau sudah tidak kurang dari enam minggu kalau di dalam undang-undang, tapi kalau di dalam peraturan pemerintah 40 hari. Nah, ini menjadi satu perdebatan karena seringkali ya, apalagi kalau ini persetubuhan ya, persetubuhan terhadap anak paling tinggi kan. Mereka tidak persetubuhan terhadap mereka tidak tahu kalau mereka hamil. Ya, mereka baru tahunya ketika perutnya sudah buncit, usianya sudah 4 bulan atau bahkan 3, 3 bulan yang sebetulnya kemudian tidak lagi masuk dalam kategori yang bisa diaborsi. Ya, ketahuan perkosaan ketika hamil dan hamilnya sudah besar dan sayangnya kita juga tidak ada mekanisme kalau memang tidak aborsi maka bagaimana soal proses pilihan kepada perempuan apakah akan melanjutkan kehamilannya dengan anak bisa diadopsi atau ataupun tidak nah ini tidak belum menjadi ke, ke, kebijakan yang komprehensif juga ya kalau memang Per, apa, kehamilan dilanjutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya nanti apalagi kalau mereka tidak dalam uh, perkawinan nah uh, yang selain itu adalah uh, masalah uh, jadi artinya bahwa undang-undang uh, uh, kesehatan tentang aborsi itu sebetulnya nyaris sulit dipraktekkan ya untuk uh, nyaris uh, dipraktekkan kecuali untuk yang emergensi medis ya tapi kalau untuk yang perkosaan nah itu juga sulit apalagi ya kalau kita lihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang eh, sangat terbatas ya jadi kan eh, pengaturan eh, kekerasan seksual itu sebetulnya tidak hanya tentang perkosaan di dalam KUHP jadi KUHP itu perkosaan pasal 285 dan itu istilah perkosaan dalam pasal 285 adalah perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tanpa hubungan perkawinan. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau di dalam perkawinan? Nah, sebetulnya ada ya di dalam perkawinan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ya perkosaan. Tapi pada umumnya kalau istri ya hamil walaupun itu merupakan perkosaan oleh suaminya 
itu menjadi sulit untuk melakukan uh, uh, aborsi karena dia harus melaporkan dulu suaminya pad, uh, untuk perkosaan ya dan itu berat sekali bagi perempuan untuk melakukan pelaporan bahwa dia mengalami perkosaan uh, karena berarti kalau melaporkan bukan masalah aborsinya yang terjadi tapi kemudian mereka harus uh, suaminya harus masuk dalam proses uh, pidana nah ini memperparah uh, kondisinya nah, ada satu kasus yang juga muncul baru-baru ini seorang ibu yang uh, istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kemudian uh, tidak bisa diaborsi dan kemudian uh, hamil anaknya uh, dibunuh ya oleh ibunya sendiri jadi ini satu dampak yang beruntut dari persoalan aborsi itu Nah, kemudian sebetulnya kalau di dalam hukum kita ada juga yang disebut dengan persetubuhan anak di bawah umur. Nah, ini tidak masuk di dalam undang-undang apa? Undang-undang kesehatan. Karena undang-undang kesehatan hanya mengacu pada perkosaan. Padahal yang paling banyak kasus-kasusnya adalah sexual intercourse with child under 15 years yang juga sudah diatur di dalam apa? Yang akhirnya kemudian persetubuhan anak ini didamaikan antara pelakunya dan dikawinkan ya dan ada kasus di mana anaknya tidak mau karena dia trauma tapi dikawinkan karena kenal jadi tidak dimasukkan sebagai perkosaan tapi sebetulnya masuk sexual intercourse walaupun suka sama suka kalau anak kan sebetulnya di dalam konteks Indonesia adalah kejahatan dia harus dianggap sebagai korban tapi sexual intercourse with child ini termasuk yang pasal 288 tidak masuk di dalam kategori undang-undang kesehatan. Padahal ini adalah bentuk berbagai kekerasan seksual lainnya yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu ada gap ya di dalam undang-undang kita sehingga memang ada banyak perdebatan di luar ya, terutama soal perhitungan untuk aborsi pun menjadi masalah karena itu sulit ya. Saya beberapa kali mendapatkan konsultasi dari pendamping korban termasuk yang dari pemerintah ini bagaimana ya Bu ini sulit sekali uh, uh, kalau uh, pad, kita baru tahu kalau dihitung-hitung tinggal satu hari sebelum deadline yang boleh aborsi padahal konsultasi belum berjalan nah para dokter takut bagaimana melakukan ini takut terkena hukum nah uh, hukuman karena dengan adanya waktu yang enam minggu ataupun 40 hari ya nah artinya kemudian menjadi sulit bagi perempuan korban bahkan perkosaan karena ada juga pandangan yang menyatakan kasusnya diproses dulu. Nah ini gimana nih kasusnya diproses Maaf, dulu? Sih. Ya kalau tidak kalau sudah kasusnya diproses dulu laporan dan sebagainya pasti sudah lewat waktunya. Ya, nah ini menjadi perhatian yang yang juga cukup serius yang. Halo, Bu Sri. Ya, saya kira itu dari saya. Waktunya. Demikian saya akhiri presentasi ini. Terima kasih dan kalau ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Sri Wiyanti atas uh, sampaian kuliahnya yang cukup komprehensif ya. Uh, Di sini sebenarnya kita nanti akan diskusi, uh, cuman waktunya sudah sangat terbatas yang bertanya cukup banyak e, coba ditampilkan di powerpoint pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab so this time for discussion I will present about the questions that already have been raised by audience Uh, this from Dr. Fidia Sari to Dr. Profes. Yeah. Can the abortion done to unmarried couples? Y you can see in the uh, the bottom of this uh, uh, the, the, the bottom of this uh, view. <laughs> can you can the abortion done to unmarried couples, but justified in the context of women human rights? And will it not cause negative impact on social and moral aspects if it is justified? 
So uh, if a person then for unmarried couple, uh, what is your opinion, Brooklyn? Uh, well, you know, it, it is, um, uh, I could answer strictly based on what uh, the standard is in international human rights. Uh, and I could also uh, say that uh, it really depends uh, on the culture too. So there's a balance uh, about human rights and mm -hmm. there's a respect for culture, but there's also the issue of respecting and protecting women and fulfilling their rights. Uh, so um, according to human rights, uh, discriminating against women because they're unmarried is a violation of human rights. And Indonesia has actually um, ratified uh, CEDA. Uh, I have not gone over all of the, um, you know, comments that the state made on, under ratification. Uh, to answer your question legally, you know, you'd have to look at all of the comments made initially. Uh, but I don't think that's your question. I think the question is about what do I think? Is 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 that what, if, if the person could, um, I don't see, who is it? Could you answer that? Application was in. So um, could, could the person who asked the question rephrase the question again? <laughs> yeah, uh, you can see also in chat box, uh, this Dr. Fiti Asari asking about this, Yes, it's the same question. Yeah. Uh -huh. It's about the unmarried woman? Yeah, an unmarried woman. Mm. Yeah. For example, this unmarried woman uh, asking for abortion because kind of uh, uh, the impact of unmarried woman that get pregnant, the social or the society will blame it. Mm -hmm. because kind of uh, sin or something like that. Yeah. So um, as you know, um, as a is it, um, it's <laughs> so as a clinician, I have to put on my doctor hat and ask um, there there needs to be a lot more inquiries about why the unmarried woman is pregnant in the first place. Uh, there is a lot of rape. Uh, there is a lot of incest. Uh, there, you know, what 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 is going on? And I think clinically, uh, there needs to be uh, an, a, a questioning investigation about uh, what you know the circumstances. Yep. And uh, that matters. Uh, uh, and. It, it even though the law is the the law is quite uh, restrictive, there is a criminal code, <laughs> and yeah. uh, if if this is a criminal, um, you know, outcome, <laughs> if the if this is an outcome of criminal activity, it it needs to be reported, right? Uh, yeah. So my, you know, that's one issue. Yeah. And, and there needs to be justice. Uh, but what is justice for the woman? Uh, and that's, that's also a big discussion. I think it's really not a simple answer. Uh, and I think there needs to be quite a big uh, dialogue about this in Indonesia. Mm -hmm. uh, and, you know, because what we're talking about really is what is justice? What is the right thing to do for women and girls? Mm -hmm. Yep. 
uh, there's a lot of uh, unmarried uh, women come to our clinics, including my clinics. And then uh, I said, uh, why you want to uh, get abortion? Because uh, her boyfriend uh, ran away, something like that. And then the, uh, she afraid to tell it to the parents. And then she then uh, confusing and then asking for abortion. Just mm -hmm. so kind of so simple, simple reason. Yeah, mm -hmm. it's very, very common in our clinics. Yes. And, and what, what do you do in the clinic? Ah, good question. <laughs> you are the to me. Okay. No, uh, I think, yeah, we... We're, we're recording. <laughs> yeah. No, I, I will yeah. ask to uh, Busri Vianti first. Yeah. Before okay. I ask your question. Yeah. So that's a dilemma. I, uh -huh. I think that's a dilemma. I have uh, very strong in a doctor as the profession because in one side, there is a clear law uh, talk about uh, the limitation on abortion. Yeah, but in reality, uh, we know that this case um, happened a lot. Jadi, um, ya, banyak banget. Banyak sekali. Dan yang menjadi penting untuk diperhatikan bahwa itu bukan semata-matanya adanya hubungan seksual uh, di luar nikah. Tapi apakah hubungan seksual di luar nikah itu adalah juga bagian dari eksploitasi seksual. Ya, ada banyak kasus di mana sebetulnya uh, persetubuhan itu bukan persetubuhan yang riri-riri konsensual. Tapi karena kesulitan untuk menolak itu adalah pacarnya, ada janji-janji yang ditawarkan oleh pacarnya untuk bisa melakukan hubungan seksual, ada juga kasus-kasus uh, ancaman-ancaman karena sudah pernah sekali, terus kalau tidak melakukan lagi itu berkali-kali, itu sebetulnya masuk yang disebut dengan uh, eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi seksual ini tidak seperti perkosaan, ya, karena dia menggunakan uh, hubungan yang sangat dekat tapi karena kedekatan itu membuat orang tidak bisa menolak. Nah, kalau dalam bahasanya WHO kan sebetulnya ada kondisi yang tidak bisa membuat orang itu menyatakan tidak, itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Mm -hmm. Nah, um, tapi masalahnya adalah um, yang tadi saya sebutkan, di Undang-Undang uh, Kesehatan sangat terbatas. Walaupun di dalam KUHP sudah diidentifikasikan ada banyak kekerasan seksual lainnya, selain dari uh, perkosaan, ya, tapi yang hanya diatur adalah perkosaan dan ini membuat uh, uh, apa kebingungan bagaimana melakukan. Padahal realitasnya kasus-kasus itu terjadi di lapangan. Ya. Akhirnya kemudian karena tidak dilayani secara baik uh, oleh um, petugas medis, mereka mencari alternatif lain yang menjadi unsafe abortion itu. Atau ya beberapa kasus yang saya tahu, kemudian mereka melukai dirinya sendiri berdarah-darah baru akhirnya ditangani. Karena kan sudah ada darah, itu maksudnya kepada emergency. Ya. Nah, pola-pola uh, yang menginisiasi itu sebetulnya uh, terjadi karena memang uh, kebijakan kita yang sangat uh, limitatif. ya Tidak melihat kasus kekerasan seksual sebagai kasus kekerasan yang komprehensif. Nah, makanya kemudian uh, sekarang ini kan ada RUU penghapusan kekerasan seksual yang mencoba untuk memasukkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak dilihat di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ya, misalnya hmm. tentang eksploitasi seksual, yang terutama yang berdampak pada kehamilan. ya. Nah, yep. um, kan perkosaan kita itu definisinya sangat sempit. Toh. Perkosaan kita itu ada uh, apa maksudnya uh, vagina kepada penis uh, dengan adanya unsur paksaan. Nah, paksaan seringkali... Lalu, selalu, Apalik itu, penis ada, ke vagina. Ya, vagi, oh, vagina, penis kepada vagina dan mengeluarkan air mani. Tapi yang menjadi catatan di sini, paksaan di sini itu seolah-olah harus dengan orang pakai pisau, ya, orang pakai uh, apa diancam begini. Tapi yang tidak dilihat sebetulnya definisi oleh WHO bahwa ada kondisi-kondisi uh, di dalam uh, paksaan itu yang tidak selalu paksaan fisik, ya, termasuk dalam kondisi yang dia tidak bisa, tidak mampu memberikan uh, uh, apa peng, uh, izin ya itu tadi makanya uh, anak itu sebetulnya persetubuhan dengan anak itu harusnya masuk perkosaan 
Nah, di dalam RUU KUHP itu akan dimasukkan. Di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ada dimasukkan. Kalau sekarang kan dia terpisah. Nah, jadi kalau persetubuhan dengan anak, kelihatannya nih ada pas, ada pacaran, padahal yang pacarannya dewasa dengan anak. Ya, tapi ada mereka ada pacaran, udah langsung itu nggak bisa diaborsi, dikawinkan. Padahal itu adalah persetubuhan dengan anak yang hukuman pidananya tinggi, 8 tahun. Ya, karena dampak persetubuhan terhadap anak itu kan luar biasa kepada anak. Dalam konteks hukum hak anak, kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. ya Bahwa pers, itu dampak dari persetubuhan anak hamil, dan kalau kemudian dinikahkan, maka akan berulang hubungan seksualnya dan akan berdampak pada kehamilan itu, dan akan menghilangkan berbagai hak-hak anak lainnya. Dia tidak dianggap sebagai korban lagi. Hak atas pendidikan, hak macam-macam, hak kesehatan hilang. Nah, ini sebetulnya dilema-dilema yang menurut saya menjadi perlu untuk kita beri perhatian bersama, sehingga sebetulnya profesi dokter menjadi perlu untuk bersama-sama memikirkan bagaimana mencari jalan keluar, karena kalau tidak, yang tadi saya sebutkan bahwa unsafe abortion-nya meningkat. Datanya banyak sekali. Jumlah kehamilan anak di bawah usia 16 tahun itu tinggi. ya. Dan ini fenomena yang sebetulnya berujung pada lagi-lagi ketika persoalan medis tidak dilihat sebagai persoalan medis, tapi persoalan yang sangat dekat dengan nilai-nilai agama. Nah, sebetulnya, kalau kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka ada kewajiban negara, pemerintah, ataupun kita semua untuk mengubah budaya yang diskriminatif. Yaitu ada di dalam pasal 2 dan pasal 5 konvensi. Kewajiban negara mengubah budaya-budaya atau nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan. Jadi kita tidak bisa pasrah kepada nilai yang jelas tadi merugikan perempuan. Tapi kita perlu aktif untuk mempromosikan nilai-nilai sehingga semua orang mendapatkan layanan tanpa diskriminatif. Jadi diskriminasi itu bukan saja laki-laki dan perempuan, tapi diskriminatif karena kita membedakan antara status, baik status perkawinan usia. ya Status perkawinan seringkali yang menjadikan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal dari segi medis, nah Bapak, Ibu, Bapak Ibu lebih tahu kan, kalau dari segi medis sebetulnya ini layak untuk dilayani. Ya kan? Tapi dari segi tadi non medisnya, nah ini yang jadi persoalan. Nah, saya pikir menjadi akan ini kebijakan kita ini kan kebijakan yang kadangkala dipromosikan bukan karena base dengan adanya data-data yang memadai. Jadi ini yang menjadi tantangan kita dalam perubahan kebijakan ataupun perubahan kebijakan di masa mendatang di Indonesia yang seharusnya kebijakan itu didasarkan pada data-data dan evidence base ya jadi pengalaman-pengalaman yang nyata. Nah, kita suka di leading dengan adanya kebijakan yang tidak berbasis pada experience ini. Jadi pada berbasis pada nilai-nilai tertentu yang dipaksakan yang sebetulnya berbeda dengan realitasnya. Nah, ini catatan saja. Jadi ini dilema-dilema yang mungkin nah, menurut saya sebagai profesi medis kita perlu sensitif Ya, dengan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat tidak sederhana. Jangan kira-kira bahwa ini anak hamil berarti suka sama suka belum tentu. Ya, walaupun dia pacaran belum tentu dia mau. Ya, ada lagi kita punya masalah soal walaupun sudah ada layanan-layanan adolensia remaja ya, layanan reproduksi, tapi beberapa penelitian kan sudah menunjukkan bahwa sangat sedikit yang yang menggunakan. Karena apa? Karena ada stigma dan ada informasi yang tidak sampai bahwa ke, uh, seksualitas ini menjadi informasi yang penting bagi siapapun untuk mengetahuinya. Untuk melindungi si perempuan itu sendiri juga ya dari uh, apa perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya juga. Nah ini kompleks dia sebagai satu siklus yang berkelanjutan ya. yang saya pikir uh, kita perlu uh, lebih uh, uh, prihatin ya dan juga nanti pada upaya-upaya kebijakan ke depan saya kira memang uh, para profesional yang paling paham realitas itu uh, perlu Uh, semakin kuat suaranya. Yeah. Uh, yeah, I think this is just very good uh, information yeah, from uh, Dr. Sri Wiyandi. And, uh, but we ha also have to uh, explore more uh, the procedures, the protocols in our clinics to give a services uh, to the women like this. 
because we still don't have kind of a guideline how to give things uh, services for this uh, right. uh, patient like this. We maybe can be patient there. And then uh, the right. next question, so what I will jump to the uh, next question is quite uh, time is so <laughs> limited. Yeah, uh, but uh, fetus as a patient or the right of the fetus. I mean, if we give kind of uh, uh, um, uh, give uh, abortion to unmarried unmarried uh, uh, woman, and then some of uh, audience ask about uh, the right of the fetus. Is the fetus have right to uh, continue their life or not? Because then the the right of the fetus then occupy the the right of the mother. Uh, maybe prophet can give kind of uh, so opinion. yeah. Well, um, I just um, want to be clear about you know I'm not a lawyer, but I, I've been working in the area of uh, human rights uh, for a while, and I. Um, look at what is understood in human rights law. And there are no human rights for fetuses. So this, you know, the, the understanding of fetal rights is something that is very, it's a more local, you know, they're, they're, but international human rights doesn't deal with any fetus, it's human rights, are um, something that uh, is given to uh, humans that are born. So once they're born, they have human rights, but human rights and the understanding of human rights doesn't deal with uh, fetal rights. So, I, you know, that is something that a society uh, Indonesia or um, uh, uh, Ireland or other countries must must deal with. Uh, uh, it's your society that ha has to decide that. Mm -hmm. But so uh, your your opinion as pediatrician, maybe. Oh my! Is, is <laughs> my opinion, okay. my opinion as an American. <laughs> 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 yeah, because in uh, uh, yeah. clinic or uh, I mean in uh, our knowledge as OBGYN, we treat the mother and the fetus the same. Fetus also right. have right, and the mother also have right. So how, so the issue is what we have we so there I understand there are women's rights and I support women's rights. Mm -hmm. um, okay. And the and the and the pregnant woman is that's the woman. It's you know the pregnancy is part of the woman. Mm, okay. And that's how that's my understanding of you know pregnant women are women who are pregnant, um, and it's their body, and so um, and that's how human rights views it actually. Um, it's part yeah. of the women's body. It can't mm -hmm. be separated. So the, um, um, the, the understanding that there is separate fetal rights from the woman is, yeah. um, is an argument that is made by some people and groups, but uh, the understanding of women and women's rights is that it is part of the woman. It cannot be separated. And um, I, that, is, that is something I, I, I personally, you know, I, I align with. That is, it, it, is, it is part of the woman. Okay, good. Thank you. Yeah, um, you're welcome. Dr. Sri Vianti, uh, jadi, kita di opsin ini diajari untuk menghargai dua hak. Haknya hmm. ibu, haknya bayi janin. Ya, janin. Jadi uh, ada perasaan 
mungkin, mungkin ini subjektif ya, tapi ada perasaan bersalah ya bagi kami. Apalagi saya orang endokrin yang berusaha untuk membuat orang hamil ya, pasien-pasien infertil berusaha untuk hamil, kemudian ketika ada orang minta untuk aborsi, kemudian ada perasaan bersalah uh, untuk melakukan hal tersebut. Karena kemudian serasa oh, um, itu hanya Danin untuk melanjutkan hidupnya. Gitu. Yeah. Jadi, jadi benar kata uh, Bet ya, uh, kata Bet itu uh, benar sekali. Jadi pertama, kalau kita bicara soal uh, hak asasi manusia, di, itu itu betul. Utamanya adalah pada manusia yang lahir ke dunia. Jadi utamanya adalah uh, human yang sudah uh, live ya. Tapi uh, begini, lagi-lagi um, kerangka hak asasi manusia itu uh, punya limitasi ketika di tingkat nasional ada peraturan yang terutama undang-undang yang kemudian tanda kutip menjadi bertentangan. Ya. Nah, yang ada misalnya di dalam undang-undang perlindungan anak. Nah, undang-undang perlindungan anak itu memang mendefinisikan anak adalah yang usia di bawah 18 tahun dan yang belum lahir. Nah, di situ memang ada uh, dilema-dilema tertentu. Ini perdebatannya panjang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan memang isu moral sangat kuat ya uh, uh, yang masuk di dalam pembahasan itu. Itu satu hal. Nah, tapi gini, lagi-lagi kan kalau kita bicara pada uh, uh, kepentingan pasien ya yang baik ya dan itu dikaitkan dengan informed consent Jadi ketika dia menjadi bagian dari tubuh seorang perempuan, seharusnya memang perempuan itulah yang kemudian menentukan apa yang paling baik bagi dirinya. Nah, bagaimana untuk menghindari rasa bersalah itu, itu normal saja bahwa kita ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya. Nah, dari di tingkat global itu ada cara penyelesaian masalahnya. Misalnya begini, Kalau kita memang mendukung adanya uh, supaya anak yang belum lahir itu atau fetus yang belum lahir sebetulnya juga punya hak untuk hidup, maka perlu ada kebijakan lain. Misalnya adalah apa sih yang dikhawatirkan oleh si perempuan ini untuk kalau dia hamil, uh, hamil dan melahirkan. Misalnya adalah dia tidak mampu lagi untuk membiayai anak itu. Ya, nah berarti memang harus ada mekanisme. yang yang konsisten gitu loh bahwa ada yang kemudian membantu anak itu uh, untuk apakah diadopsi ataukah mendapatkan support dari pemerintah untuk supaya anak itu bisa hidup tanpa menjadi beban yang berlebih apalagi kalau perempuan. Nah, itu ya. itu masalahnya. Atau di konseling saja, di konseling ya. lagi bahwa kalau memang dia betul-betul membutuhkan dan uh, ada alasannya yang yang kuat karena dia yang menjalani hidup bukan kita yang menjalani hidupnya. maka eh, yang menjadi persoalan kan di Indonesia ini eh, tidak terlalu clear itu tadi. Harapannya mau eh, mendukung eh, aborsi limited, tapi kita tidak siap dengan konsekuensi yang bisa oh, terhadap yeah. perempuan, sehingga itu yeah. membuat dia lagi terbebani. Nah, itu yeah. sebetulnya membuat mereka menjadi lebih terbebani dan menjadi masalah lagi. Ini diskriminasi yeah, yeah. yang berlanjut, itu Pak. Yeah. Jadi saya kira... caranya adalah doronglah kebijakan yang lebih baik bagi perempuan kita dorong, yang akan melanjutkan kehamilan karena dalam kondisi khusus ini. Ini belum ada, Pak. Betul. Ya. Saya pernah uh, ke tempat ibu sekolah ke Mones dulu ya. Iya. Yeah. Yeah. I, I visited uh, Mones University and, and then uh, uh, I, I read a flyer uh, just about the, a shelter for hmm. in its uh, pregnancy and they will they give they will give kind of education mm. for this uh, in this and adolescent pregnancy pregnancy and they also give kind of uh, accommodation and also uh, health care until the baby deliver i think it's kind of good idea when this Uh, patient or the uh, unmarried woman uh, decide to continue the pregnancy because the uh, thing about uh, fetus also has right to live. Yeah. Saya pikir sama mungkin dia yeah. dengan konteksnya, Jadi, tapi uh, sayangnya kita kita yeah, itu, memiliki Pak. hal itu. Nah ini satu hal nih Pak, satu lagi soal yang uh, ka, uh, dispensasi perkawinan ini kan isu yang besar sekarang ya. 
Jadi sebetulnya ya. kan konsepsi dispensasi perkawinan itu kita harus clear ya. Jadi bahwa anak kalau dia usianya sudah 21 tahun dia nggak perlu izin orang tua. Tapi di bawah 21-an itu butuh izin. Kenapa butuh izin? Izin itu bukan semata-mata izin boleh, tapi itu berarti tanggung jawab orang tua terhadap anaknya belum lepas ketika anak menikah di bawah 21 tahun. Itu nona perkawinan kita toh. Kalau di bawah sekarang di bawah 18 tahun menikah, maka itu dispensasi pengadilan. Berarti negara Harusnya yang saya ingatkan kemarin, yang saya ingatkan kemarin kepada Kementerian, kalau boleh dispensasi perkawinan, maka apa tanggung jawab negara supaya anak yang muda ini hamil, nikah itu terus bisa melanjutkan hidupnya, dia melanjutkan pendidikannya, dia mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengurus anak. Karena kejadian banyak kasus anak membunuh anak karena mereka adalah anak, ya, yang masih mengurus anak lagi gitu. Uh, itu, nah itu menurut saya inilah tugas kita sebagai akademisi, sebagai profesi ya membantu untuk memikirkan uh, berbagai hal ini bahwa boleh saja uh, tetap pada kerangka hak fetus tapi konsekuensinya apa? Kita tidak bisa lepas tangan. Sekarang ini kan kita lepas tangan nih Pak, nggak boleh. Tapi yang menjadi beban siapa? Nah ini yang ya. menurut saya menjadi satu pembicaraan. Artinya pilihan Lebih itu ada konsekuensi. Ya. Generasi hilang itu. Ya betul Pak. Ya. Oke. Okay. Dan dikriminalisasi Pak. Nah iya betul Biar. sekali. Ya, jadi betul. generasinya benar-benar generasi bobrok ya, lost generation. Oke. Okay. Uh, discussion is getting very hot, but uh, I think the time is so limited. <laughs> yes, still a lot of question. Not Yeah. I'm sorry. Yeah, yeah. But maybe next time we can uh, give this uh, kind of uh, discussion again uh, as your uh, as as uh, our agreement that there will be two uh, lecture and one uh, for discussion for case presentation, right? And then thank you very much for uh, Prof. Petrifin and thank you very much for Dr. Iwianti for very very great uh, lecture and also discussion and very uh, uh, powerful information and we also uh, open our mind about this kind of issues and uh, uh, I will uh, stop this uh, lecture and uh, give back to the MC. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Cool and interesting sessions, dear honorable speakers and moderator. Finally, we are at the end of this event. Let us close this event by asking the speakers and moderators to take a picture so, we, so that we can remember this delightful meeting. Please, all the speakers, moderators, and all the participants to open the camera. Let's make a bright smile. I'll do the countdown. Please be prepared. Yeah, three, two, one, let's smile. I'm wearing mask on. I think it's enough or Thank let you. us repeat one more time. Okay. Please be prepared. Okay, I'll do the countdown. Three, two, one. Okay. Okay, one more time. Okay, please be prepared. Let's make a bright smile. And three, two, one. We, as the organizer, would like to express our sincere gratitude to all the speakers and participants who are joining this event. And we apologize for any imperfection, both the intended one or not. I hope this event will be beneficial for all of us. See you again in our future events. Good morning and have a blessed day. Thank you. Good morning.
pamit ya Bapak Ibu. Bye.